Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce week-end. Ravi de passer ces moments avec vous pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Aujourd'hui, l'équipe a décidé de tendre la main grâce au verbe secourir. Aider quelqu'un à se tirer d'un danger, lui venir en aide ou encore l'assister dans le besoin. Pour le pape François, secourir est un devoir juridique et éthique. C'est ce qu'il a déclaré en 2013 après les nombreux naufrages de migrants au large de Lampedusa, une île italienne. Dans notre émission, un cap vers la Polynésie. Là-bas, nous verrons comment le centre de régulation de Tahiti travaille sur un terrain de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Sa mission, secourir des personnes dans le besoin et procéder à des évacuations sanitaires. Ensuite, nous prendrons de la hauteur direction à la réunion à la rencontre de Christophe. C'est l'un des lieutenants du peloton de gendarmerie de haute montagne. Sur l'île, près de 1000 interventions sont effectuées chaque année pour secourir des randonneurs parfois coincés en montagne, mais pas seulement. Et dans notre chronique « Lumière sur l'islam », où il existe plusieurs façons de secourir, le secours humain et bien sûr le secours divin. Secourir, nous y avons tous été confrontés d'une manière ou d'une autre au moins une fois dans notre vie. Porter secours, c'est l'une des missions de Jésus dans la Bible, notamment lorsqu'il guérit des malades comme cet enfant, une histoire racontée par Luciano. Secourir, comme dans cette histoire où Jésus guérit un enfant. Ça ne vous dit rien du tout Venez je vous embarque dans ce récit, extrait de l'Évangile selon saint Marc. Un jour, un homme, le voici, il arrive tout juste dans un village de Judée. Il passe de maison en maison pour se renseigner. Il est à la recherche d'un certain Jésus de Nazareth. Mais pourquoi a-t-il besoin du secours de Jésus Depuis qu'il est tout petit, le fils de cet homme est muet et sourd. De plus, il est souvent pris de convulsions. Le père en est sûr, son enfant a besoin d'être libéré. Rapidement, les disciples du Christ sont prévenus. Ils arrivent pour secourir cet homme et son fils. Et au milieu d'une grande foule, ils lui imposent les mains. Mais rien ne se passe. Voilà que Jésus et trois de ses disciples arrivent. Le Christ est vite interpellé par ce père désespéré. « Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit. »« Amenez-le-moi » s'exclame Jésus. Dès qu'il vit le Seigneur, l'esprit fait entrer l'enfant en convulsion. Il tombe et se roule par terre. « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, supplie le Père. » Jésus lui répond. « Pourquoi dire ?» Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écrie :« Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus ordonne à tout esprit impur de sortir du corps de cet enfant. Ce dernier pousse un cri et tombe au sol. Tout le monde pense alors qu'il est mort, que Jésus n'a finalement pas pu le secourir. Mais le Christ, saisissant par la main l'enfant, le relève. Il est vivant et libre. Ainsi, ce père désemparé, qui a certainement remué ciel et terre pour secourir son enfant, nous rappelle que notre secours se trouve en Dieu seul. L'enfant a été libéré de manière définitive grâce à l'acte de foi posé par son père. Un acte de foi si grand qu'on en parle encore, Aujourd'hui. Et ce courir, nous allons bien sûr en parler avec vous, Aurélie. Bonjour. Bonjour, Muriel. Aujourd'hui, c'est en Polynésie que l'on va sur une île au nom particulier, l'île de la désolation. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle porte mal son nom. C'est vrai, regardez Napuka, c'est à plus de 1000 km de Papéété. Alors c'est vrai, quand on m'a annoncé euh, l'île de la désolation, donc c'est nos correspondants Yvon et Pauline qui s'y sont rendus, j'ai eu un peu peur, mais j'avais tort. Regardez, c'est une magnifique île où nous avons rencontré 
de très belles personnes, même si nous n'y avons fait qu'une escale. En Polynésie, secourir, c'est bien souvent donner accès aux soins à des personnes qui ne disposent pas toujours de prise en charge médicale adaptée à cause de la superficie du territoire. Hein. La Polynésie française, c'est quand même 118 îles, dont 76 îles habitées, sur un territoire presque aussi grand que l'Europe. Oui, et puis on a tourné avec le centre hospitalier de Polynésie française, le CHPF. Comment se sont passées les coulisses de ce reportage Alors évidemment, ça n'a pas été une mince affaire. On a dû avoir beaucoup d'autorisation, l'autorisation de l'hôpital, le sel du ministère de la Santé de Polynésie, celle de l'aéroport aussi, car regardez, le transport aérien, c'est le transport privilégié pour euh, effectuer les évacuations sanitaires. Yvon et Pauline ont fait 48 heures de veille, eux aussi étaient de garde pour filmer le dispositif d'intervention de l'unité mobile d'évacuation sanitaire du CHPF. Avec eux, il y avait Vaïti, Bertrand, Blandine et bien d'autres. Ce sont les soignants de l'unité mobile, d'excellents exemples du dévouement du personnel de santé qui fait chaque jour plusieurs heures de vol pour aller au secours des Polynésiens. Alors, qu'est-ce qu'une évacuation sanitaire et comment secourir et rassurer ceux qui doivent quitter terre et famille pour se soigner Regardez le reportage de Pauline Legrand et Yvon Legal. Je mets en pré-alerte pour une évacuation sur Bora Bora pour un patient en décompensation cardiaque avec des gros besoins en oxygène. Ok Merci. Yata. On va appeler les pompiers de Bora Bora Oui, Yana, la régulation du Samia va parler. Au centre de régulation de Tahiti, Bertrand et son équipe reçoivent les appels au 15 de toute la Polynésie française. Yorana, c'est le médecin de la régulation du SAMU. Comment il va notre patient bon, Je te confirme, là, j'ai vu avec l'équipe, on va venir le chercher. Bon, et si tu peux me l'accompagner sur le tarmac, ça sera l'idéal, on va gagner un petit peu de temps sur la prise en charge. Certains patients se trouvent sur une île sans dispositif médical adapté à leur pathologie. Le médecin régulateur peut alors déclencher une évasane, c'est-à-dire une évacuation sanitaire. Direction le centre hospitalier de Tahiti, le seul du territoire polynésien. Donc là, on est à Papété sur l'île de Tahiti. On va aller à Napuka, au nord des Tuamotu. Bon, la distance, c'est 1000 km. Euh, à peu près, c'est la distance euh, l'île Marseille. Le territoire de la Polynésie française, c'est un territoire qui est énorme, maritime, avec 118 îles. C'est la superficie de l'Europe. Et en fait, il faut imaginer, on serait en métropole, on organiserait des évasanes entre Bordeaux, la Suède, en même temps Moscou ou le Portugal en permanence. Si on ne peut pas y aller en hélicoptère, si on ne peut pas y aller en avion, on va détourner un bateau, que ce soit un bateau de commerce ou un bateau de pêcheur. Le but du jeu, c'est de porter assistance n'importe où. Salut Vaïti c'est toi qui des vassins aujourd'hui Oui. Ok, bon, il y a un déclenchement sur euh, Napuka. D'accord. Euh, pour un patient de hier soir, là, que j'avais régulé hier soir, 62 ans. Mmh. C'est un patient qu'on a déjà traité il y a trois semaines pour une prostatite, une infection pour laquelle ça s'était bien passé. Et puis hier, il a été retrouvé inconscient euh, sur son lit. On a réussi à le stabiliser cette mmh. nuit. Les conditions là, pour la nuit, pour Napuka, c'était quasiment impossible D'accord. d'y aller. Donc on va partir ce matin. Ok. okay. Bon, bah, à tout à l'heure pour l'équipe des Vassan, il n'y a pas de temps à perdre. Vaïti, la médecin urgentiste, et Aurélie, l'infirmière anesthésiste, opèrent aux dernières vérifications du matériel. On se concentre quand même parce qu'il ne faut rien oublier, il faut être rigoureux. Euh, on a notre petite checklist et puis ensuite on se fait une checklist entre nous. Euh, ok, on a pris ça, ça, ça. Une fois le matériel vérifié et chargé, direction l'aéroport de Tahiti. Aujourd'hui, l'équipe aura à sa disposition un avion civil, mais l'armée peut être réquisitionnée en cas de besoin. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va sur l'atoll de Napuka. Le temps de vol est de 2 heures pour chercher un, un patient. Euh, il est pris en charge par l'infirmière de Napuka. Et en fait, il s'est dégradé euh, malgré les traitements entrepris. Et le prochain vol régulier n'est que dans 15 jours. Donc c'est pour ça qu'on va le chercher. Yalana à leur arrivée, Blandine, l'infirmière de Napuka, transmet immédiatement les informations du malade. Okay, là, c'est son état normal. Là. Depuis deux ans et demi, c'est elle seule qui veille sur la santé de 300 habitants. C'est juste parce que tu sais, là, on a deux heures de vol. Ça a commencé depuis quand, à peu près, que tu as de la fièvre Des tremblements Ok, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a Je vais t'examiner un petit peu et après, on montera dans l'avion. Est-ce que tu tousses Quelquefois. Quelquefois, c'est plutôt sec ou c'est gras Sec. Sec, ok. On va te faire la prise de sang à Tahiti pour en fait vérifier que tes reins fonctionnent bien, 
et euh, traiter l'infection. D'accord Vaïti vient à peine de finir d'ausculter son patient, qu'un autre malade se manifeste. De temps en temps, ce qui arrive dans les atolls un peu éloignés et tout, c'est qu'ils bah, en profitent dès qu'il y a un médecin sur l'île pour qu'on voit d'autres personnes. Bon, on va voir s'il faut que tu viennes sur Tahiti. Hein. Tu veux pas, même si je te dis que ça risque de s'infecter encore plus. Tu veux peut-être me soigner ici. Quand un patient refuse les vassanes, c'est l'infirmière locale ou plus rarement un médecin qui assure les soins. Certaines îles n'ont aucun personnel de santé. Euh, sur place, elle est toute seule et puis c'est H24, quoi. C'est courageux. Oui, on voilà. essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est ça. Et voilà. Après, on peut aller voilà. aussi sur la solidarité de la population. Ouais, hein. C'est sûr, ouais, je pense. Merci. Parce qu'ils sont toujours là pour aider. Et notamment, c'était le cas le, le week-end dernier, quand le bateau est arrivé de Tepoto. Il ouais. euh, y avait trop de houle, donc ils ont été obligés de passer par le récif. Et ben, tous les hommes se sont mis à la mer pour réceptionner le bateau. Ah, super. C'était... Ouais, tu vois que c'est une chaîne de solidarité quand même. On n'est pas tout seul. Ouais, non. Tu vas réussir à monter quelques marches, tu penses Soutenir et accompagner, c'est aussi la mission des soignants pour ces malades évacués en urgence, loin de chez eux. Allez, on y va doucement. Voilà. Allez, là, c'est bien. À chaque intervention, il faut rassurer ces patients fragilisés psychologiquement. Quand on va pas sur les nuages, ça va secouer un peu, c'est normal. Ok, t'inquiète pas. Allez, on décolle. Pour des évasades comme ça, les moyens mis en œuvre sont vraiment euh, colossaux. Euh, voilà, après, il y a d'autres atolls qui n'ont pas du tout de piste. Donc, euh, soit on y va en hélicoptère, soit euh, les patients sont transférés. Euh, sur euh, un atoll en fait où il y a une piste, mais parfois c'est quelques heures de bateau. S'il y a une grosse houle, euh, ils ne vont pas prendre le risque de transférer le patient, donc ça complique encore plus les choses. Mais c'est vrai que bah, la santé du patient prime, donc euh, même s'ils sont isolés, on met tout en œuvre pour aller chercher et euh, secourir les patients euh, euh, dans les îles les plus éloignées de la Polynésie. Allô, oui, la régulation Salut, c'est Veiti. C'était pour te passer le bilan du monsieur là donc en fait, il est stable sur le plan hémodynamique. Pour l'instant, il n'y a pas de critère de réanimation. OK, il y a une autre évasion sur Moréa, d'accord Donc le SMIR vient nous chercher. Très bien. Merci, à tout à l'heure. Il n'a pas pu envoyer d'autres équipes parce que l'hélicoptère ne peut pas voler, le temps est trop mauvais. Il n'y a pas de deuxième avion. Donc là, on va se poser. Le SMIR vient chercher notre patient et nous, on repart immédiatement avec l'avion sur Moréa. Ce patient sera pris en charge à Tahiti, mais certains malades, dont les pathologies sont très lourdes, devront être évacués plus loin, vers les hôpitaux de Nouvelle-Zélande ou de France. Une autre mission dans l'île sœur de Tahiti attend les deux femmes. Un nouveau secours dans la journée ne fait pas figure d'exception. Il y a en moyenne trois évasanes par jour, c'est trois fois plus qu'il y a dix ans. Vaïti et Aurélie s'envoleront avec le même dévouement, pour secourir leurs concitoyens. Alors Pauline le disait dans le sujet, trois fois plus qu'il y a dix ans. Donc ce chiffre des évacuations sanitaires a triplé à cause d'une dégradation de l'état de santé global des Polynésiens avec des pathologies liées à la précarité, à l'obésité, mais aussi à des maladies en rapport avec les essais nucléaires effectués entre les années 60 et 90. Le patient qu'on a vu, par contre, il va bien, voilà. Il est resté cinq jours à l'hôpital et il a pu rentrer à Napuka. Et maintenant, allons à la rencontre d'un pompier ordonné diacre à l'âge de 50 ans. Euh, il est aumônier de prison. Bonjour Jean-Paul Levif, vous êtes martiniquais et directeur du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de Guyane. Déjà, être pompier depuis presque 30 ans n'est pas anodin. Y a-t-il un élément déclencheur qui vous a décidé à secourir les autres Effectivement, il y a quelque chose qui a déclenché ce, ce souci de, de l'autre. Hein. Ça remonte à, à mon âge de jeune adulte, à l'âge de 20 ans, où j'étais étudiant à Paris. Et j'ai eu le désir de m'inscrire dans les équipes secouristes de la Croix-Rouge pour passer d'abord mon brevet de secourisme et ensuite eh bien, faire des gardes de secouristes dans la région parisienne pendant plusieurs années. Et je pense que c'est à l'issue de cette expérience très formatrice que j'ai eu le désir d'aller plus loin et probablement d'embrasser la carrière de, de pompier, alors qu'à l'époque, j'étais enseignant. Alors, vous avez été pompier, secouriste à la Croix-Rouge, maître nageur, sauveteur, ça fait beaucoup de carrière dans le secours. Est-ce que quand vous portez secours à quelqu'un comme ça, dans ce contexte si particulier, est-ce qu'il vous arrive de craindre pour votre propre vie 
il y a toujours un élément d'appréhension au départ. Mais en même temps, on pourrait dire que ça crée une sorte de décharge d'adrénaline qui fait qu'au bout d'un moment, on oublie, on oublie le risque et on se focalise sur la personne à sauver, sur la détresse et surtout sur la mise en œuvre des techniques qu'on a apprises pour pouvoir porter secours en restant en sécurité. C'est très important. En fait, le secouriste ne s'expose jamais il se sécurise toujours et il pense au coup dans des conditions qui sont maîtrisées. Et quelles sont les différentes façons de secourir l'homme pour Jésus Puisque vous êtes diacre, donc je suppose que ça vous inspire aussi dans votre façon de secourir l'autre. Oui, bien que le diaconat soit arrivé plus tard, euh, c'est vrai qu'il y, y a cette dimension spirituelle qui veut que tout être humain est un frère et que quelque part, eh bien, sa détresse est, devient la mienne. Et un peu comme Jésus-Christ, dont on dit souvent dans les Écritures qu'il avait il était saisi de compassion pour un malade et il opérait à ce moment-là des miracles de guérison. C'est un petit peu ce même esprit de compassion qui, qui m'habite le cœur, je dois le dire, et qui fait que je ne peux pas rester insensible à, à une détresse et ça a probablement présidé à, à cette carrière de, de, de secouriste. Vous appuyez sur Jésus en tant que sauveur ou Jésus en tant que sauveteur Alors oui, la nuance est très importante. Alors je le vois d'abord en tant que sauveur c'est vraiment qui sauve les âmes. Mais pour que l'âme bénéficie du salut, il faut également que le corps lui-même soit en mesure d'accueillir le fruit de ce salut. Donc les deux sont indissociables. Donc Jésus est bien, est bien un sauveur, mais il a, tout, il a été aussi un sauveteur quelque part. Et moi, dans mon métier, bien, je suis plutôt un sauveteur, mais en m'inspirant, animé par le même esprit que celui du Christ, à savoir l'esprit du salut des âmes. Alors dans votre métier, vous êtes plutôt un sauveteur, mais dans votre mission est-ce qu'on est, qu est sur, sur un secours de l'ordre du sauvetage C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est dans la continuité, finalement, de votre, de votre métier, ce, cette mission de diacre Oui, c'est dans la continuité parce qu'en fait, le pape, d'ailleurs, l'a bien expliqué, je crois que c'est le pape Jean-Paul II, il expliquait que l'absence de foi ou de connaissance du Christ est en soi une détresse. Donc si finalement le sauveur s'occupe de la détresse humaine, de la maladie, de, du risque, le sauveur, le Christ et le diable que je suis, à la suite du Christ, eh bien, s'occupe des détresses qui sont liées à l'absence de, de vie spirituelle, l'absence de connaissance du, du vrai sauveur et de la vraie richesse qui s'appelle Jésus-Christ. Être pompier et chrétien, est-ce que c'est compatible Je m'explique. Être pompier demande du sang-froid, de la maîtrise, de la technique, alors qu'être chrétien, c'est aussi savoir être proche de l'autre. Comment combinez-vous les deux je crois que les deux exigent d'être proche de l'autre. On ne peut pas être un pompier et être insensible. Il nous faut, euh, à un moment donné, euh, au-delà des techniques que nous mettons en place, être humain, proche de l'humain. D'ailleurs, quand on arrive auprès d'une victime, on lui dit « Monsieur, madame, euh, rassurez-vous, nous sommes là, on prend soin de vous. » Vous voyez, on, on a des paroles d'accueil de, de, et, et de réconfort. Donc ça, c'est totalement lié à, à la vision chrétienne qui est qu'on se fait proche des autres. Après, c'est vrai que... Euh, au niveau de la foi chrétienne, euh, au niveau du diaconat, euh, on ne met pas en place des techniques. On met, on met en place sa foi et son désir d'amener de, de, le salut du Christ. On met en place son amour de l'autre et son désir que l'autre soit sauvé. Donc on n'est pas dans la technique, on est plus euh, dans, dans l'imitation du Christ et dans quelque part l'identification à, à son ministère. Très rapidement, en quelques mots, secourir en Outre-mer, c'est forcément particulier. Je pense par exemple au cyclone. Oui, alors, notamment aux Antilles, il y a ces cyclones qui font que le risque est, une, est en permanence. Euh, en, en, aux Antilles, on sait que chaque année, on peut être frappé par un, deux ou trois cyclones, sans compter le risque sismique, qui peut frapper à n'importe quel moment sans prévenir, sans compter le risque volcanique pour la, pour la Martinique ou la Guadeloupe. Donc, quelque part, euh, dans ces îles-là, on vit avec une forme de, de présence permanente du risque. Et donc, on développe une réaction de résilience, c'est-à-dire de de réaction et d'adaptation au risque avec toujours cette capacité de réagir. Merci beaucoup Jean-Paul Levif pour toutes ces explications. C'est vraiment éclairant, vous l'aurez compris. Sa mission de diacre est forcément liée au fait de secourir les gens, ce qui est très important et nous avons vraiment compris les enjeux en Outre-mer. Prenons notre envol direction la Réunion à Bassin-Bœuf, un territoire lui aussi spécifique en Outre-mer avec de nombreuses interventions à chaque année et en plus Aurélie, c'est le lieu où il y a un PGHM, un peloton de gendarmerie de haute montagne. Exactement, et c'est très rare, c'est le seul territoire d'outre-mer qui possède un PGHM. En fait, ce, ils ne sont présents que dans les régions où le relief est considéré comme périlleux. Voilà, c'est le cas à La Réunion, où les gendarmes font plus de 800 interventions par an. C'est le département de France où il y a le plus d'interventions par secouriste. Et leur mission, c'est le secours, mais pas seulement. Ils font aussi des enquêtes quand il y a des disparitions 
sont en montagne et de la présentation. Et dans ce peloton de 12 secouristes, nous avons rencontré Christophe qui est juste là. Il est lieutenant de gendarmerie et il a accepté de nous raconter son histoire et son quotidien. Alors, quelle est la réalité du secourisme en haute montagne et en particulier à La Réunion Reportage d'Anna Bélissance et Sylvain Ducasse. J'ai eu la chance de grandir dans les Hautes-Alpes, dans la région de Briançon. J'ai toujours baigné dans l'univers de, de la montagne, du ski, d'escalade, de d'alpinisme. Et depuis tout petit, j'ai toujours vu un hélico passer au-dessus de ma tête, l'hélico de la gendarmerie qui allait euh, secourir les gens. À 19 ans, j'ai décidé de m'engager dans la gendarmerie avec comme objectif euh, d'intégrer un PGHM. J'ai de la famille, des oncles, euh, mon papa qui était gendarme. Et donc, euh, c'est un milieu dans lequel j'ai baigné euh, depuis euh, mon, mon plus jeune âge. Le fait d'être euh, la plupart du temps dans la nature, de pouvoir pratiquer des, des sports de montagne, d'aller secourir des gens, je me suis dit que ça correspondait bien à l'image que je me faisais d'un métier. On se sent utile, on se dit que notre action, elle est importante pour les gens. Et on a souvent une phrase qui revient, c'est « Ah oui, d'habitude, je crains un peu de voir les gendarmes, mais quand je vous ai vu arriver, ça m'a fait plaisir. » Auparavant, je travaillais à Chamonix, en Haute-Savoie, dans le massif du Mont-Blanc. Je suis arrivé à La Réunion avec ma famille en 2019. Moi, le, la première chose qui m'a marqué en arrivant, c'est le relief. C'est une île qui est très verticale et euh, énormément boisée, où la végétation occupe vraiment une immense partie du, du territoire. Pour moi, le risque principal ici, c'est l'eau, c'est les montées des eaux, où là, on est complètement impuissant face à une crue. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs d'alerte pour ah, ouais, prévenir en cas d'arrivée d'une vague de crue. Et là, vous risquez de tomber sans l'avoir trop prévu. Ouais. Les métropolitains ils nous disent souvent qu'ils sont surpris par le, le climat et la difficulté des sentiers à La Réunion. Bonjour. Oui, je suis de permanence, donc je regarde mon téléphone, qui n'est pas une alerte, et il faut que je reparte rapidement au bureau. C'est primordial, la prise d'alerte. Le PGHM, bonjour. Oui. Okay. C'est des jeunes qui sont là pour apprendre un métier, pour découvrir un métier passion. Ok, nickel. On a votre retour. On a une entorse de la cheville au sentier scout. Donc ça commence à se bâcher au niveau météo. Et c'est des remises en cause perpétuelles. Dans notre travail, il n'y a pas de petite mission. À partir du moment où on se déplace à bord d'un hélicoptère ou à pied sur des sentiers de randonnée, ça comporte une part de risque. Le médecin ou nous-mêmes, on ne peut pas accomplir des miracles. Et, euh, oui, c'est pas facile à accepter. On va faire un exercice simulé. Une randonneuse qui est blessée à la cheville. Je te laisse la telle de jambes avec la pompe. À La Réunion, on fait environ 150 secours par personne. Ce geste, on doit le réaliser environ 100 fois par an. Et ça pourra leur servir aussi bien en gendarmerie que euh, plus tard dans, dans la vie. Donc euh, la formation, la transmission du savoir, c'est très important. Et je vais me tourner tout de suite vers Aurélie, parce que Aurélie, vous avez choisi de vous pencher sur les différentes façons de secourir dans l'islam. Et il y a deux notions, celle du secours humain et celle du secours divin. Exactement. Alors c'est vrai, il y a deux notions. Le secours humain, mais il est toujours en rapport avec Dieu, au nom de Dieu. Et le secours divin que Dieu apporte à l'homme de manière temporaire, face aux épreuves de la vie, ou de manière définitive, avec la notion de salut très présente dans les religions monothéistes. Et dans l'islam, qu'est-ce qui illustre le mieux le secours humain Alors, ce qui l'illustre le mieux se trouve dans les cinq piliers de l'islam, c'est la zakat ou l'aumône, le don en français. Toute sa vie, le musulman est encouragé à secourir ceux qui sont les plus fragiles, les pauvres, les malades et les orphelins en particulier. Et cette aumône est, pe est pécuniaire, pardon, mais il faut aussi faire charité par sa présence et le soutien moral à la communauté. Alors, on retient la notion de Ouma, c'est la communauté des croyants dans l'islam, qui lie par un devoir de solidarité et de bienveillance tous les musulmans du monde entier. On peut secourir notre prochain, mais dans l'islam, le premier des secouristes, c'est bien Dieu. Évidemment, et on le trouve 
dans le Coran, dès le début, dans la sourate El Fatira, c'est la première sourate du Coran, qui est une sorte de profession de foi pour le musulman. Il est dit, c'est toi seul que nous aiderons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc le musulman peut aussi se confier à Dieu pour obtenir secours pour lui-même ou pour son prochain. Cette fois, il peut le faire par la prière. Voilà. Alors, prier, c'est déjà reconnaître notre fragilité, évidemment. Euh, c'est aussi reconnaître notre besoin de secours envers Dieu. Et en priant, le musulman recherche la paix intérieure et il s'en remet donc à Dieu. Chacun de vous doit connaître l'expression, et vous aussi, Muriel, Inch'Allah. Si Dieu le veut. <rire> Exactement, c'est ça. Une expression et une philosophie, presque, qui permet de lâcher prise. Seul Dieu sait, seul Dieu nous apportera le secours. Ici, on a aussi la notion de salut dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est le secours ultime, définitif, après la vie sur Terre, que seul Dieu peut nous apporter. Donc on comprend que pour secourir, eh bien, ça fait partie intégrante de la pensée musulmane. Avez-vous des exemples concrets dans la tradition oui, alors complètement, et j'ai même une gravure qui est assez rare, donc on va en profiter. Ici, ça correspond à la maison de la sagesse de Bagdad, donc c'est dans la tradition musulmane, on est au début du 9e siècle, on y développe la médecine ainsi que d'autres sciences. On parle aussi d'Avicenne, considéré à son époque comme prince des savants et également précurseur de la médecine. En résumé, dans l'islam, secourir est une vertu indispensable, c'est aussi la promesse pour le musulman d'atteindre le secours ultime, le salut, dont seul Dieu peut nous faire cadeau. Secourir, c'est aussi la mission des militaires. En Polynésie, à Tahiti, tous les ans, des opérations sont effectuées par les forces armées françaises avec les Américains, nom de code Marara, un rendez-vous incontournable des relations interarmées dans le Pacifique, un reportage à découvrir sur le portail internet des Outre-mer. Que diriez-vous de vous inspirer de la devise du secours populaire, tout ce qui est humain et nôtre. Dans ce livre, ne jamais baisser les yeux. L'auteur nous raconte son engagement pour secourir les plus pauvres. Un ouvrage à découvrir aux éditions Robert Laffont. Et vous, dans quelle situation, pardon, avez-vous eu besoin d'être secouru Alors, je pose la question à Muriel et à vous aussi, surtout. L'avez-vous obtenu, ce secours, et comment Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. J'irai après l'émission sur tousfrères.tv pour vous raconter. Avant de nous quitter, direction la Guadeloupe, car dans nos territoires ultramarins, secourir est souvent lié aux catastrophes naturelles comme la tempête tropicale Fiona qui a frappé l'île en 2022. Daria et sa fille Laurence ont été marqués par son passage. Un échange inspirant pour vous accompagner tout au long de la semaine. À bientôt. Est-ce que tu te souviens de Ginette qui avait été fortement impactée par le dernier cyclone qui a inondé la Guadeloupe Mais bien sûr Comment oublier le dévouement des membres des équipes du Rosaire Lorsqu'on a su que l'eau avait tout ravagé dans sa maison, L'équipe tout entière s'est mobilisée pour lui venir en aide. En fait, c'est vraiment dans ces situations-là qu'on voit si l'Évangile est mis en pratique et s'il prend toute sa place dans les cœurs. En effet, il s'agissait de passer de la parole à l'action. Mm -hmm. Car le chrétien se doit de soutenir son prochain. Si on se dit être frère, ben, c'est bien pour s'entraider, se soutenir. Hein? Mais oui, un peu comme le bon samaritain, c'est ça tout à fait. Le chrétien devrait pouvoir voir celui qui est en détresse, l'accompagner, l'encourager et surtout rester à ses côtés dans tous ses combats. Mais concrètement, comment ça s'est passé pour Ginette? En clair, nous avons pu aider Ginette avec nos petits moyens, selon les possibilités de chacun, en nature, en espèce, mais surtout moralement, afin qu'elle ne défaille point. Mais en fait, quand on a des difficultés comme ça, euh, ce n'est pas visible. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, aller vers l'autre, solliciter l'autre et euh, lui demander son aide, non En effet, il ne faut surtout pas rester sur soi, renfermé. Il faut s'ouvrir aux autres et surtout oser dire sa détresse. 